ഗോബി കബാബ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഒരു മുക്കാൽ കിലോ കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു സൈസിൽ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നല്ല വെള്ളം തിളച്ച് തിളച്ച് അതെന്തായാലും നമ്മൾ ആ വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കോളിഫ്ലവറിനെ നമ്മൾ എന്തായാലും ക്ലീൻ ചെയ്യുമല്ലോ അതൊരു ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ആ പച്ച ചായ വിടുന്നവരെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇടണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് മുക്കിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഉള്ളൊന്ന് വന്നോട്ടെ പച്ച ചായ വിട്ടു പോകുന്ന മാതിരി ഒരു ഒന്ന് ഒരു തിളച്ച ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു രണ്ടിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ അത്ര മതി ഇതാ വെള്ളം നല്ലോം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് ഇട്ട് വെച്ച് ഇട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് അതിലൊട്ടും കൂടണ്ട കാരണം വല്ലാതെ കൊ വേവ് കൂടാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഇതാ നല്ലോണം വെട്ടി തിളച്ച് ഒരു പച്ച ചൊയ്യൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു കളർ വരുമല്ലോ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പും ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിടിച്ചോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഊറ്റിയെടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റി വെച്ച് ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് മുക്കാൽ കിലോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അളവാണോ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കേ വേണ്ടുള്ളൂ അഞ്ച് പേർക്ക് അത്ര അറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ കോളിഫ്ലവറിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് എടുക്കാം ഞാൻ അതെ അതിലേക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാ വെച്ചത് ഞാൻ ഓട്സ് മൈദ കോൺ കോൺഫ്ലവർ ഇതെല്ലാം സമാ സമ എടുത്തിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ മൂന്ന് സ്പൂൺ ഓട്സ് മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി കുറച്ച് ജിജർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കും ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി ഉപ്പ് അളവിന് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി മിക്സ് ചെയ്യണേ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഈ പൊടി ഈ പൊടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നല്ല ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഈ പൊടിയിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു ഞാനിത് ഒരു മൂന്ന് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ മസാലയുടെ മണം നല്ല ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ മസാലയുടെ മണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമാണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തോളി നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ പൊടിയിനെ അവിടെ ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവേ ഇനി നമുക്ക് വറക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒരു പാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചട്ടി പാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ എണ്ണ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാ എണ്ണ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഇപ്പം നല്ല ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തീ കുറയ്ക്കാം നമുക്ക് കരിയാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ച് ഒരു ഹാൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് തീ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ പീസ് ഗോബി എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതാ ഈ മുട്ടയിൽ മുട്ട അടിച്ച് വെച്ച മുട്ടയിൽ മുക്കണോ എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ പൊടിയിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് വളരെ എന്ത് എളുപ്പമാണെന്നറിയുമോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും അങ്ങനെ എണ്ണ കുടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യില്ല നല്ല എന്താ മൊരിഞ്ഞ് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാൻ കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ അതൊന്നും ഹെൽത്തിനൊന്നും അത്ര നല്ലതൊന്നല്ലല്ലോ നല്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നായി ഇപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ കബാബൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി നമ്മൾ മേലെ അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ എണ്ണ തന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മൂപ്പി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മൂപ്പി ചേർക്ക ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം മറക്കരുത് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ എഴുതണം കമൻറ്റ് ബോക്സ